ஏய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொசசிவ்னஸ் பொசசிவ்னஸ் அப்படின்னா என்ன பொசசிவ் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்போ எதுக்கெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நிதர்சனமான உண்மைகள் ஒரு மனுஷன் இதுக்கு மட்டும்தான் பொசசிவ் ஆகுவான் அப்படிங்கிற நிதர்சன உண்மைகளை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பொசசிவ்னஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு இடமோ அல்லது நம்ம இவங்க தான் ஃப்யூச்சர் இவங்க தான் ஃப்யூச்சரில் இருந்தால் தான் நான் வந்து சேஃபாக இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா அந்த நபரோ நம்ம கையை விட்டு மீறி வேறு எங்கேயாச்சும் போகும்போது நமக்குள்ளே தோன்றும் இல்லையா ஒரு பயம் அந்த பயத்துக்கு பேர் தான் பொசசிவ்னஸ் இந்த பொசசிவ்னஸ் முத முதல்ல ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குடும்பத்தை ிருந்து தான் முத முதல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு பொசசிவ்னஸ் உருவாகுது நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோயோ அது வந்து உருவாயிடுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சின்ன வயசில் நம்ம வீட்டில் ரெண்டு பசங்க இருப்போம் நம்ம சின்ன அக்கா இருப்போம் தங்கச்சி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இது என்னுடைய பாட்டி இது என்னோட தாத்தா இவர் வாங்கி கொடுக்கறது எல்லாம் எனக்கு தான் சொந்தம் என்னுடைய அப்பா வாங்கி கொடுக்கறது எல்லாம் எனக்கு தான் சொந்தம் என்னோடய ஃபேவரட் இவங்க ஸோ வந்து இவங்கள நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேயே நம்ம வந்து சண்டையெல்லாம் போட்டு அதுதான் முதல் பொசசிவ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே சொத்தாக இருக்கட்டும் பொருளாக இருக்கட்டும் என்னவா இருந்தாலும் அது எனக்கே சொந்தம் அவங்கள நம்பி தான் என்னுடைய ஃபியூச்சர் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஃபியூச்சரில் அவங்களோட பொருள் எல்லாமே எனக்கு தான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அந்த போராமை அந்த பயம் அந்த பயம் தான் பொசசிவ்னஸ்ஸாக மாறிடுது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி காலப்போக்கில் பெருசானதுக்கப்புறம் அதாவது வீட்டில் ஆரம்பித்த அந்த பொசசிவ்னஸ் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் படிக்கிற இடத்துல வரப்போகுது என்னை விட அவன் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டான் அப்படின்னா எல்லாரும் அவனை புகழ ஆரம்பிச்சிருவாங்களே நான் வந்து டம்மி ஆகிடுவேனே ஸோ வந்து அந்த இடத்துலேயே நான் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணும்போது வரும் இல்லையா அந்த பயம் அந்த பயத்துக்கு பேர் தான் பொசசிவ்னஸ் சேம் இதே போல் தான் ஒர்க் ப்ளேஸ்லேயும் என்னையை இந்த இடத்துல என்னை தலைமையில் தூக்கி வச்சு பாராட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு போட்டியாக இன்னொரு புது நபர் வரும்போது ரொம்பவும் நமக்கு பொறாமல் வந்துடும் பொறாமங்கிறத விட அது பயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்கடா என்னுடைய இடத்த அவன் பிடிச்சிருவானோ அப்புறம் எல்லாரும் அவனை புகழ ஆரம்பிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த பயம் அவனுக்கும் இவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த முரண்பாடுகள் இது எல்லாமே பொசசிவ்னஸ்ஸாக மாறிடும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்துட்ருக்க விஷயந்தான் ஒர்க் ப்ளேஸில் புதுசாக ஒரு நபர் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே பயம் வந்துடும் எங்கடா அவனை தலைமையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயுமே பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அவன் இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுவான் ஒரு பயம் என்கிட்ட காசு இல்லை அந்த கம்பெனியை நம்பி தான் நான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கம்பெனிக்கு இன்னொருத்த வந்துட்டான் அப்படின்னா அவனை வச்சுக்குவாங்க என்ன தூக்கிடுவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் காசு இல்லாத நேரத்தில் இந்த பொசசி வரும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் இந்த நபரை அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நபரை தான் நான் நம்பியிருக்கேன் இந்த பொண்ணை தான் நான் நம்பியிருக்கேன் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் தான் எனக்கு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய உண்மையான அன்புக்கு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிற விஷயம் அதுதான் உண்மையான அன்பு எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துல பொசசி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்கள நம்பி தான் நான் ஃப்யூச்சரில் இவ்வளோ பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இல்லாமல் போயிட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது எல்லாமே டம்மியாக போயிடுமே அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பயம் அதுதான் பொசசிவாக மாறுது பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பொண்ணுங்களும் பசங்க இந்த மாதிரி அந்த பையன் செட்டில் ஆன பையனாக இருக்கான் அந்த பையனை நான் மேரேஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா தான் என்னோடய லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பையனை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ இன்னொரு பொண்ணு வந்து அந்த பையன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காளே அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டானா ஏன் லைஃபுக்கு யார் பதில் சொல்வா நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு நல்ல ரொம்ப பணக்கார பையனை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பொண்ணு போய் கூட்டிகிட்டு போயிட்டானா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுற அந்த நேரத்தில் ரொம்ப பயந்து போகிற அந்த நேரத்தில் உருவாகக்கூடிய தான் பொசசிவ்னஸ் எதுக்காக நீ அந்த பொண்ணு பார்க்குற நீ இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி சண்டை எல்லாம் வரும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பொசசிவ்னஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொசசிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷன் நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கான் ஒரு ப்ளேஸில் இருக்கான் அப்படிங்கும் போது அவனை நம்பியே நம்ம வாழ
ஆகிறது ஒன்றும் இப்போ தப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற ப்ளேஸ்லேயும் அப்படி தான் அவன் அவனோடய திறமையை காட்டுறான் இவன் வந்து இவனோட திறமையை காட்டிட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற இடத்துல முரண்பாடுகள் எல்லாம் வந்துட்டு போகும் ஸோ வந்துட்டு அந்த இடத்துலையும் பொசசிவ்னஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் அந்த பையன் வந்து எம்எல்ல பாசமாக இருக்கான் எந்த பொண்ணு வந்து எம்எல்ல பாசமாக இருக்கோ அதனால் வந்து கோவப்படுறா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது அந்த பையன்கிட்ட தாங்கிட்ட இல்லாத ஏதோ ஒன்று அந்த பையன்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதுவும் நமக்கு சேர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அந்த பொண்ணு அந்த பையன் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பா ரொம்பவும் வந்து என்ன வேணால் அந்த பையனுக்காக இழக்கலாம் என்ன வேணால் அந்த பொண்ணுக்காக இழக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிற டைமில் வேறு யாராச்சும் வந்து தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் வந்து கேள்விக்குறியாயிடுமே அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் பொசசிவ் ஆவாங்க இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபேமிலியிலையும் தன்னோட பையன் வந்து எதுக்காக நம்ம மேலே பாசமாக இருக்கா தன்னோட பொண்ணு எதுக்காக பாசமாக இருக்கானா ரீசன் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் என்னுடைய தேவைகள் எல்லாமே உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வேறவங்க அதாவது பையன் மேலே திடீர்னு பாசம் வந்துச்சுனாவோ பொண்ணு மேலே திடீர்னு பாசம் வந்து போயிட்டிங்கனாவோ என்னுடைய ஆட்டம் திண்டாட்டமாக போயிடுமே அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் எல்லாருமே உங்கள் கிட்ட பாசமாக இருக்க மாதிரி நடிப்பாங்களோ இல்லையே மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது சும்மா ரோட்டில் போகிறவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கவன் கஷ்டத்தில் இருக்கவன் அவங்கிட்ட போய் வந்துட்டு யாரும் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தான் இவர் சொந்தம் எனக்கு தான் இவர் சொந்தம் அப்படின்லாம் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காத இடத்துல யாருமே எனக்கு வந்து அவர் மேலே பொறாமையாக இருக்குது எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது அவர் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாரோ அப்படின்னு அப்படின்னு எல்லாம் பொசிட்டிவெல்லாம் ஆக மாட்டாங்க ஆனால் இது எல்லாமும் இந்த மாதிரி நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ராயல் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் அந்த அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது ஸோ நான் அவங்கள தேடி போகிறேன் அவங்க வேறு யார்கிட்டையாச்சும் போயிட்டாங்கன்னா எனக்கு லாஸ் ஆகிடுமே நான் போட்டு வச்ச கனவுகள் எல்லாம் இடிஞ்சு போயிடுமே அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக மட்டும்தான் பொசசி வரும் ஸோ தென் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண